아침에 우리 상임위원들과 또 우리 임원 장모님들에게 잠깐 말씀드렸습니다. So this morning I gave a short message to our senior board members as well as our committee member elders. 또 여러 여기 계신 우리 중직자분들은 중요한 분들이기 때문에 하루에 한 30분 정도만 묵상 시간을 가지면 굉장히 중요한 시간이 됩니다. And because of many of our church officers gathered here today are also very important, it would become a very important time for us to take about 30 minutes a day to have deep meditation. 그냥 묵상 시간이 아니고 아침에 한 10분 정도만 이렇게. It's not just a simple meditation, but maybe about 10 minutes a day in the morning. 예, 늘 우리는 시끄럽게 살기 때문에 고요한 시간을 가지고요. So it's take a time of solitude of deep quietness because we're surrounded by so much noise all the time. 우리는 늘 바쁘게 살기 때문에 깊은 시간을 가지고. And because we're always so busy, we need to have this very deep time as well. 우리는 늘 힘들게 살기 때문에 이 평안한 시간을 가지고요. And because we have we lead lives that are filled with a lot of hardship, we need to have this time of peace. 꼭 하셔야 됩니다. This is what you need to do. 어, 하실 때왜 이걸 묵상이라고 했나 하면은 여기에 포함되기 때문에 말씀과 함께 기도하기 때문에 묵상이라 이렇게 한 겁니다. And the reason why I call this time is time of holy meditation is because not only are you meditating, but you're also having this time together with the word and prayer. 어, 여러분들이 잘 모르지만은 어, 여러분 하루 종일 한 2만 번을 숨을 쉽니다. And you may not be fully aware of this, but all day long we take about 20,000 breaths. 그래서 조금 한 2만 5천 번 숨을 쉬는 사람은 아프기 시작할 겁니다. And people who take about 25,000 breaths a day, you will start to feel sick. 그래 여러분 한만번쉴 정도로 천천히 오면서 기도하세요 이렇게. But slow down the pace of the breaths that you take to about 10,000 times a day. To that extent, you must have this holy meditation. 그렇게 하시면 그걸 1년 했다 손 치보세요. And let's say then that you proceed with this for the next year or so. 여러분은 잘못된 호흡을 몇십 년 했잖아요. Because for the past many years now, you've had the wrong breathing techniques. 그러면 병이 걸리는 겁니다. Then of course you'll get sick. 제가 보기로는 저 북한의 그 김정은 그분은 하루에 한 3만 분 호흡하는 것 같더라고요. And from what I can tell, it seems like Kim Jong Un, the leader of North Korea, takes about 30,000 breaths a day. So it's. 딸 데리고 다니는 데 이유가 있습니다. There's a reason why he's taking his daughter around. 여러분 만약에 3만 분 호흡한다면 여러분은 곧 사망합니다. If you take about 40,000 breaths a day, then you will soon see your death coming. 그 정도로 천천히. So it's very important that you take very slow and deep breaths and do that as you take this time. 아침에는 뭘 기도하느냐? And what must you pray for in the morning? 천천히 이렇게 하면서 망대 여정 이정표. As you slowly take these breaths. 하나님 주신 거. Pray for that which God has given to you. In other words, it's the partisan, it's the journey, and it's the guidepost. 낮에는 뭐하냐? Then what about in the daytime? 여러분의 일이 오직이 되도록. You must pray so that the work that you are undertaking becomes only. 기도하면 나옵니다. And if you pray, then that answer will come. 그때 열심히 살고 오직 놓친 사람 많아요. 그게 이제 바보입니다. There are a lot of people who are very diligent and hardworking, but they lose hold of only. That's all. 오만 것 때만 것다 하는데 오직만 놓치는 사람이 있어요. People do all sorts of things and employ all sorts of means, and yet they lose hold of only. 그걸 보고 이제 어리석게 사는 겁니다. And that's living in deep foolishness. 그러고 다른 사람이 여러분 응답받는 걸 알게 돼요. And other people will come to realize that you are receiving answers. 그걸 보고 유리성이라고 합니다. That's what we refer to as uniqueness. 그 그러면 다른 사람 살리게 됩니다. Then you'll be able to revive other people. 그걸 보고 재창조라고 합니다. And that's what we call recreation. 쉽게 말하면 여러분 업을 놓고 여러분의 삶을 놓고 기도하는. Simply put, you're praying regarding the work that you're doing as well as your very lives. 그 다음에 이제 여러분들은 밤에는 교회에 대한 기도입니다. And then at night you pray for the church. 교회에 이 삼칠이 올수 있도록. You pray so that the two three seven nations can come to the church. 그들이 와서 치유되도록. So that those people who come can come and receive healing. 우리 렘넌트들이 
서밋이 되도록. 이거 기도하는 겁니다. 뭐 이걸 가지고 여러분들은 개인으로 끝나는 게 아니고 정인이 되잖아요. 이게 최고 응답입니다. 체험하셔야 돼. 기도로서 계속 하세요. 언제 응답 오느냐 그것도 따질 필요 없어요. 우리가 빨리 간다고 빨리 가는 게 아니잖아요. 이걸 가지고 금토일 시대 여는 겁니다. 꼭 명심해야 돼요. 그래서 금토일 시대의 이유와 영원한 응답입니다. And that's why today's sermon title is the reason for the age of the three-day weekend and the eternal answer. 꼭 기억하셔야 돼요. You must remember this. 기준은 어느 정도 응답 받으면 됩니까? Then what is the standard? To what extent must you receive answers? 우리는 누구나 내 생각을 갖고 있잖아요. All people harbor and have their 그렇죠. own thoughts and opinions. 그런데 아, 내 생각이 필요 없네 할 정도로 응답 받으면 돼요. But you need to receive answers to the point where you can even say my thoughts are no longer needed. 어, 여러분 진짜 하나님 응답 보면 내 생각이 필요 없어 당황될 정도면 돼 그렇죠? 당황이 되지. 아니 믿음이 생기지. 아니 확신이 오잖아요. 그게 응답입니다. 그게 복음의 기준입니다. 쉽게 말하면 다른 게 필요가 없어. 왜 필요 없냐면 있으니까. 여러분 진짜 좋은 게 있으면 다른 게 필요 없잖아요. If you have something really good in your possession, you don't need anything else. 우리는 다내 주장대로 삽니다. We continue to insist upon our own opinions. 그런데 여러분은 내 주장이 필요 없을 만큼 응답이 와야 돼요. But you need to receive enough answers to the point where you no longer have to insist upon your own opinions. 아시겠습니까? 그게 기준입니다. That is our standard. 우리는 어쩔 수 없이 사람 소리 듣고 살잖아요. Of course, we have no choice but to listen to the words of others. 사람 소리 안 들어도 될 만큼 응답이 와야 돼요. But you need to receive enough answers to the point where you no longer need to heed the words of others. 그게 증인입니다. You must stand as a witness of that. 여러분에게 문제가 많잖아요. Yes, we're filled and surrounded by problems. 그 문제가 문제로 안 보일 정도로 응답이 와요. But you must receive answers to the point where 그렇죠. that no longer you no longer perceive that as a problem. 그 문제로 보이면 난 문제 속에 살아야 되잖아요. If you perceive all of those things as a problem, you must live your lives inside of that. 아니 심지어 위기가 왔는데 이게 위기가 아니라 so 기회라. For, for example, a crisis comes your way, and yet when you see it, you realize it's an opportunity instead. 예, 그걸 보고 증인이라고 합니다. That is what we mean when we say the word witness. 그러면 여러분은 우리가 여기는 오기도 힘든데 여러분이 여기 와서요 만약에 이 기도의 힘을 얻는다면 정인이 되는 거예요. And yes, it may be a bit difficult to come to church here, but if you come and make your way here and you really pray and become a witness of this. 그래서 저는 아침 낮밤이 구분 없어요. 그냥 이십사입니다. Then you've gained everything, and for me, I don't have any uh, distinction between the morning, the afternoon, or the daytime. I just do at night time. 제일 좋은 방법. 뭐 눈도 뭐 그냥. 이, 이 여행을 계속하는 겁니다. 편안하고 고요하고 깊은 이런 호흡하면서 이렇게. 어꼭 기억하셔야 됩니다. 이걸 1년에 또 어떻게 되겠죠? 그러면 반드시 시간표도 필요 없습니다. 성경에 있는 응답이 와요. 이런 아무리 많은 걸 가지고 성경에 없는 응답이 왔다면 그거는 곤란하죠. Let's say that you have many multitudes of answers, but those are answers that are not based in the Bible. Then that's a problem. 어, 여러분이 아무것도 안 하고 있다 손 치더라도요, 하나님 말씀의 언약 속에 있는 그게 내가 있으면 되는 거예요. Let's say that, for example, you are doing nothing at all, but if you remain within God's word, within His covenant, with that, it's more than enough. 특히 이걸 우리 후대에게 전달해야 돼. Especially, we must now convey this to our posterity. 왜냐하면은 후대는 어, 기도할 줄 몰라서 아주 어려움을 애굽에서 광야에서 이런 고난 당하듯이 당하고 있습니다. And why is that? Because our posterity continues to face deep hardship, just like in Egypt, just like in the wilderness, because they don't have this mystery. 그리고 문제를 이기지 못하고 어, 만약 이 세상에 살기 힘이 들단 말이에요. And they cannot overcome their problems, and becomes increasingly difficult for them to lead their lives in this in this world. 자, 이 기도를 시작하면 
어떤 응답이 옵니까? Then if we begin this prayer, what kind of answers will come? 왜 검토일 시대입니까? Why are we speaking about the age of the three-day weekend? 영적 상태부터 바뀌어요. Because what's important is that our spiritual state first changes. 사랑하는 자여, 네 영혼이 잘됨 같이 그랬습니다. This is my beloved, just as your soul is getting along well. 범사에 잘 되고 강건하기를 내 기도한다 해서요. 어떤 분은 설명을 잘하기 위해서 삼박자 구원 이렇게 얘기했는데 뭐 설명을 잘하려고 그렇게 했겠죠. 그러나 그게 아니고 순서입니다. And so there are some people who try to explain this in a way that they're saying it's a three partition salvation and a means to, to carry that out, but it's not that it's the order in which this proceeds. 여러분이 영적인 힘을 진짜 얻어버리면 다른 게 살아나요. 그걸 범사에 잘 되고. If you truly gain spiritual strength, then everything will be revived. That's what it means for all things to go well. 그래, 영육간의 힘이 생기 그걸 보고 강건 이렇게 한 겁니다. And so you'll be not only spiritually strengthened, but physically rejuvenated as well. That's what it means to be strengthened. 그래서 성경에는 광야, 산, 빈들, 바닷가 있는 데로 왜 갔죠? And then why is it that in the Bible they went to the wilderness, the deserts, the mountains, the hills, and the plains, and the seas? 어, 이걸 이 축복을 힘을 얻는 집중하는 시간이었죠. It's, it was all a time of concentration to focus on receiving this blessing. 어, 여러분이 뭐 하루에 30분만 일해도요. 굉장히 달라집니다. Even if you just take 30 minutes a day to do this, things will change tremendously. 24 해버리면 어떻게 됩니까? Then what will happen if you do this 24 hours a day? 그러면 하나님 나라 임해요. Then God's kingdom will come upon you 25. 내가 한 것도 아니죠. 하나님 나라가 임했다니까요. It's not what we're doing. God's kingdom has simply come upon us. 그러면 이제 영원이란 작품이 나와요. Then this eternal masterpiece will come out. 이 축복을 여러분은 받을 자격이 있는 거예요. And you have every right to receive this blessing. 여러분이 이 축복을 안 받을 자격이 없어요. You don't have the right to forfeit this blessing. 근데 안 받고 있는 그거는 이제 언밸런스라는 거죠. 불행한 거죠. But the fact that you're not receiving it that means that your life now is an imbalance. 여러분이 이 축복을 먼저 받아야 되는데 다른 걸 자꾸 먼저 받으니까 고난 당하는 거죠. And you face hardship and suffering because you must first receive this blessing, and yet you instead turn your eyes elsewhere first. 우리 후대는 더 이상 밖에 나가서 고난 안 당하도록 각인시켜 줘야 됩니다. We must now imprint this upon our posterity so that they don't face suffering when they go out into the world. 그래서 예수님께서 공생의 3년, 그 다음에 뭐 40일 이게 뭡니까? And that's why Jesus spoke about this for during his three-year uh, earthly ministry during the 40 days. What does all this mean? Yeah. 합숙 함께 하면서 가리. It's like camp training. In other words, he was with them. He taught this to them as he was with them. 이게 지금 검토일 시대입니다. And that is the meaning of the three days. 꼭 하셔야 되겠죠. You need to do this. 왜 바울은 회당을 찾아갔을까요? And why did Paul enter into the synagogues? 검토일 시대. The three-day weekend age. 우리 렘런터들이 영적인 힘을 얻어서 그것으로 공부한다면 성공하는 겁니다. 영적인 힘이 없는데 공부 잘한다 그것도 문제예요. 몰라서 그렇지. 검토의 시대. 여러분들이 여기에 응답받는 주역이 돼야 돼요. 이 그러면 이왜 검토의 시대입니까? 더 늦기 전에 중요한 걸 각인시키고. 여러분과 우리 렘런트가 아이들이 진짜 하나님이 것이 뿌리 내리고 체질돼야 돼. 그래야 응답받습니다. 응답받는 사람 다릅니다. 응답받는 사람은 그렇게 내 생각이 중요하지 않아요. 그렇죠? 본다면 나는 뭐 놀래는 한두 번 아니라 어떻게 이런 하나님이 이렇게 문을 열고 응답을 하시는가? 그 놀릴 일 한데 누구 내 생각이 필요가 없어요. Their thoughts are not their not their foremost priority even for me when I think to myself how amazing are these doors that God is opening before me? My thoughts are no longer needed. 그래서 우리 렘런들이 밖에 나가서 문제를 만났을 때는 문제가 안 보이고 답이 보여야 돼요. 그럼 되는 겁니다. It must come to the point where when a remnant got into the world and they face and are confronted with a problem, they must perceive it as an opportunity instead. 왜 광야에 40년 뒀을까요? Why did God leave them in the wilderness for 40 years? 
당연하죠. 가나안 땅 들어가야 되는데. It was rightful. Why? Because they had to enter into Canaan land. 가나안 땅 들어가서 세계 복음화 해야 되는데. They had to enter Canaan and do world evangelization. 지금 있었던 실패 시기 수밖에 없는 데서 해방돼야 되는데. They had to be liberated from all the conditions of failure that they had inside of them. 가나안 땅 들어가기 전에 영적 서밋부터 만들어야 되는데. Before entering into Canaan, they had to be raised up as a spiritual summit first. 그래서 그런 겁니다. That's why he left them there. 무슨 말인지 아시겠죠? Do you understand? 이걸 검토일 시대를 열어서 하자 이거예요. This is what we're now trying to do by opening up the age of the three-day weekend. 더 중요한 것은 뭡니까? What's even more important than this? 실제 것을 누리도록 만들어주는 거죠. We must help them to enjoy what the actual things. 제대로 복음을 누리는 기도. The prayer that truly enjoys the gospel. 여러분 복음 잘 아는 것 같아도 거의 모르거든요. 여러분의 복음은 여러분의 복음이 있기 때문에 어떤 것도 여러분을 무너뜨릴 수 없어요. You may think that you know the gospel, but that may be a mistaken belief because you have the gospel inside of you. Nothing. Nothing. 그 보좌의 능력을 누리는 기도. It is a prayer to enjoy the power of that throne. 이걸 가르쳐야 됩니다. We must now teach this. 그리고 전도가 뭡니까? And what is evangelism? 삼 시대를 살리는 거요. It is the way for us to save the three ages. 뭘 말해요? 과거, 현재, 미래 살리는 겁니다. 이걸 여러분이 가지고 또 알게 해줘야 됩니다. 더 중요한 거. 공중 권세 잡은 자를 이기는 겁니다. 누구죠? 사단이죠. 그걸 이기는 거예요. 드디어 뭐죠? And finally, 나에게 오력이 생기는 겁니다. Finally, we're filled with the five powers. 영적인 힘이 생겨요. We are we gain spiritual strength. 그럼 됐죠. 이걸 가지고 공부라. That's what it takes because with that, that's what you need to study. 그랬더니 위에서 내리는 지혜가 생긴다. And because you have that spiritual power, now you have the intellect, the wisdom from above. That's intellectual power. 그럼 여러분들이 지금 진짜 건강하셔야 돼요. 특히 우리 중위자분들. 이 어르신들 이런 분들요 건강해야 돼요 위에서 내리는 체력. And all of you, all of our church officers, all of our important members here, you must receive strength. You must have that physical strength. 그때부터 경제력이 그냥 경제력 아니고 빛의 경제. The physical power from above, and from that point on, now it's not just economic power or financial power. 그때부터 사람이 살아나요 인력. It's the economy of light, and from that point on, people begin to be revived. 요게 오력입니다. That's the five powers. 그렇기 때문에. 검토 시대에 해야 될걸 정리를 딱 하셔가지고 우리 렘런드에 전달하고 내가 누려야 되죠. So now we must organize the things we must convey and also enjoy ourselves during the age of the three-day weekend. 그리고 CVDIP가 뭡니까? And what is the CVDIP? 미리 보이는 겁니다. It's seeing in advance. 그래야 되지. 가서 헤매면 안 되잖아. 미리 보이는 겁니다. That's what needs to happen. You can't try to make your way and, and get lost when you go out into the world. You must know this and see this in advance. 결국 마지막으로 뭐죠? And ultimately, in the end, 세 가지 돌. It's the three courtyards. 이게 검토일 시대를 여는 겁니다. This is what it means to open the age of the three-day weekend. 당연히 열어야 돼요. And we must rightfully open it. 그리고 여기서 조금 여러분이 기도하셔야 될 거는 우리 교회가 지금 기회거든요. 여기 와서는 하, 이 교회는 힐링이 된다. 이런 준비가 필요해요. 이건 가능합니다. The thing we must pray for is that right now the fact that we have we have our church here in this location it's a great opportunity. It needs to become a place where people can come and receive true and genuine healing. 우리 이 안에 어딘가에 좀 내면들 위한 서밋 룸이나 서밋 센터 있어야 됩니다. We need to have a summit room or perhaps even a summit center here in this place for our remnants. 왜냐면은 거기에 들어가서는 꼭 읽어야 될 책들 읽어야 돼요. So that we can have a location with the books there, where the required recommended books and reading for our. 그러니까 우리 렘들 공부에 시간이 없잖아요. 그래서 여러 명이 한 권씩 읽고 포럼을 하는 거예요. And remnants don't have a lot of time to read all the required and recommended readings, and so you can just read a few books and then have forum and share forum about that. 도대체 지금까지 전도 운동을 하는 지금 우리 해야 되는데 뭘 봐야 되는가 그걸 보여줘야 돼요. We need to carry out the evangelism movement, so we must show to them what it is that we must do. 그리고 실제로 공부하는 힘을 얻도록 만들어. And give them the actual strength by which they can actually study. 이게 중요하지요. That's important. 그래서 결국은 여러분에게는 24, 25 영원의 응답이 와야 된다 말이야. And ultimately, the answers of 24, 25, and eternity must come to you. 이게 
올해 주제입니다. And that is this year's theme, eternity. 영원한 것을 주여서 응답 받게 만드는 겁니다. You must give to them the eternal things so that they can receive these answers. 이십사라 하는 것은 이 힘을 얻는 걸 말이죠. Twenty-four refers to us gaining strength. 이십오라 이 말은 하나님의 나라 임인 거요. Twenty-five means that God's kingdom has come. 그 영원이라고 하는 것은 이제 작품이 나온 겁니다. Then what is eternity? It's leave behind a masterpiece. 이걸 보고 학업, 산업, 직업이라는 겁니다. And inside of that, our studies and academics, our industry and work, and all of the work that we undertake must come out from that. Our profession must come out from this. 오늘부터 시작하십니다. You must begin this starting today. 주일날은 저로의 찬스죠. 뭐 자꾸 사람 얘기 듣지 말. 주일날 이거 게. The Lord's Day is a prime opportunity to do this all day long. Don't listen to the words of other people. Just partake in this. 권사님들, 장로님들 건강 필요하거든요. 여기서 아주 고요하고 깊고 편안한 이 호흡하면서 기도를 계속 하는 겁니다. 주일날. Our senior deaconesses and our elders need to be in good health, and so do this on the Lord's Day. Have that very calm and quiet, deep and peaceful time of prayer on the Lord's Day. 예, 이렇게 하지 않으면 여러분 이막 시달리는 거 우울증 오는 거, 절대 낫지 않습니다. 이거 해야 됩니다. As you do deep breathing, if you're not able to do this, you will not be you will not be able to overcome your afflictions and the depression that you face. 그래서 암이 걸리다는 이제 세포가 문제 일으키 때이 말이요. 이렇게 하지 않으면 문제 일어날 수밖에 없습니다. The fact that you've been diagnosed with cancer means that these these uh, improper and unhealthy cells are metastasizing all throughout your body. You need to do this. 꼭 여러분이 이 영적 하나님께는 힘 얻어야 돼요. You must gain the spiritual strength that God gives to you. 거기에 증인입니다, 여러분. And you are the witnesses of that. 그러면 다 다른 사람 살릴 수 있습니다. Then with that, you can save all other people. 그래서 가장 큰 것은 뭐냐? 성경에 있는 것이 응답으로 와요. What's the most important thing, though? It's that the things of the Bible become your answer. 아니 세상에 교회들 많이 있습니다. 우리 교회는 뭐 해야 되느냐? 예수님이 하라고 하신 걸 해야 돼. There are many churches in the world. What must our church do? We must do that which the Lord has told us to do. 성경에 뭘 하라고 했냐? 그걸 해야 돼. What does the Bible tell us to do? That's what we need to do. 구약에서는 이걸 할수 있는 갈보리산, 감남산, 마가다락방이 답 아닙니까? 이걸 예언한 거예요. And so we see that the answer to do this is Mount Calvary, the Mount of Olives, and Mark's Room. In the Old Testament, these things were prophesied so that these answers could come. 예언한 걸 붙잡았는데도 응답받았잖아요. They received answers simply holding on to that prophecy. 예수님께서 와서 완성을 해버린 거예요. Jesus came and completed this. 그럼 우리는 뭐냐? 성취시키러 가는 겁니다. And what are we now going to do? We're going out to fulfill it. 꼭 오늘 하루 종일 여러분 기도하시다가 정말 하나님께서 힘을 얻는 축복의 시간이 시작되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님께 감사드립니다. 오늘도 망대를 세우는 날이 되게 해 주옵소서. 여정을 찾는 날이 되게 해 주옵소서. 이정표를 보는 축복의 날이 되게 해 주옵소서. 오력을 회복하는 능력의 날이 되게 해 주옵소서. 모든 흑암과 불신앙이 무너지는 날이 되게 해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.